உலக தமிழர்களுக்கான உன்னத சேவை நற்றினை உலக தமிழ் உறவுகளுக்கு நட்டினை சசிகுமாரின் நஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள் பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் இப்போ நாடு முழுக்க எல்லா இடங்களும் பரவலாக பேசப்படுகிறது பிளாக் ஹோல் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் கருந்துளை அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் நிறைய செய்திகள் வெளியில் இன்னைக்கு வந்துகிட்டு இருக்குது அது என்ன கருந்துளை அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அது வந்து ஒரு அறிவியல் பூர்வமான ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பு அப்படின்னு சொல்லணும் அதாவது ஐன்ஸ்டீன் காலத்தில் இருந்து இது பற்றி ஒரு ஆராய்ச்சி நடந்துகிட்டே இருக்குது இந்த ஆராய்ச்சியில் அது வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படிங்கிறது மட்டும் உறுதியாக தெரிஞ்சிருக்கு இவ்வளோ நாளாக ரொம்ப நாளாக ட்ரை பண்ணுறாங்க அது ஏன் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னா பூமியிலிருந்து அது இருக்கக்கூடிய தொலைவு அப்படின்னு பார்த்தா மிகப்பெரிய தொலைவு அதாவது மிகப்பெரிசுன்னா எண்ணில் அடங்க முடியாத அதை வந்து இமேஜின் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப தொலைவில் இருக்கு அப்படி என்ன தொலைவுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஐந்து மில்லியன் ஒளி ஆண்டு தூரத்தில் இருக்கு அதுன்னா ஐம்பத்தி ஐந்து மில்லியன் ஒளி ஆண்டு ஒளி ஆண்டுனா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ நம்ம லைட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த லைட் அடித்தோம்னா அது கொஞ்சம் அது போகிறதுக்கு எவ்வளவு தூரம் ஆகுதோ அந்த தூரம் அப்படியே போய்கிட்டே இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் நம்ம அடிச்சோன்னா ஒரு செகண்ட்ல அது எவ்வளவு தூரம் போகும் இது மாதிரி முன்னூத்தி இருபத்தி ஐந்து நாள் ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக அந்த லைட்டு போய்கிட்டே இருந்தால் எவ்வளோ தூரம் போகும் அதை வந்து இமேஜினே பண்ண முடியும் அவ்வளவு தூரம் அவ்வளவு தூரம் போகக்கூடிய ஒரு வருஷத்துல போகுது இது வந்து ஐம்பத்தி ஐந்து மில்லியன் ஆண்டுகள் போச்சுன்னா எவ்வளவு தூரம் போகும் அது ஏதாவது யோசிக்க முடியுதா அவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் அது எங்கேயும் அதை வந்து யோசிக்க அவ்வளவு தூரத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் இந்த கருந்துளை அதாவது இந்த பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கிறது அதை போய் நம்ம எப்படி ரிசர்ச் பண்றது அப்படிங்கிறதுனால அது முடியாது சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்லி அதை விட்டுட்டாங்க அதை வந்து பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி நிறைய பேர் முயற்சி பண்ணிருக்கிறாங்க அது முடியலன்னு சொல்லி விட்டாங்க அதுல என்ன ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு படம் எடுக்கணும் ஒரு போட்டோ எடுத்தோம்னா அது எந்த அமைப்பில் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதே நம்ம நல்லா முயற்சி பண்றாங்க அதுல போட்டோவை எடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன்ல இருக்குது ஏன் அதை போட்டோ எடுக்க முடியாதுன்னா அதனுடைய சைஸ் வந்து அவ்வளோ பெருசு அது ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய சைஸ் அப்படின்னா அது எவ்வளவு தான் அது அதனுடைய சைஸ் அப்படின்னு அட அது ஒரு இமேஜின் பண்ணி இவங்க சொன்ன கருத்துல பார்க்கும்போது நம்ம சூரியன் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த சூரியனை போல ஆறு புள்ளி ஐந்து பில்லியன் அளவு பெரிய சைஸ் ஒரு சூரியங்கிறது எவ்வளவு பெருசுங்கிறது நமக்கே தெரியும் இங்க நம்ம பார்க்கும் ஓரளவு நம்மளால இமேஜின் பண்ண முடியும் அந்த சூரியனை போல ஆறு புள்ளி ஐந்து பில்லியன் சைஸ் பெருசா இருக்கா அவ்வளவு பெரிய ஒரு இமேஜ போய் நான் எப்படி போட்டோ எடுக்கிறது அதனால இது சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணியிருந்தாங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன கேட்டீங்கன்னா அதனுடைய கிராவிடேஷனல் பவர் அது வந்து தன்னை நோக்கி இழுக்கக்கூடிய ஒரு பவர் இருக்கு பார்த்தீங்களா நம்ம பூமிக்கு வந்து புவியீர்ப்பு சக்தின்னு சொல்றோம் எந்த ஒரு பொருளை நம்ம பூமியில இருந்து தூக்கி போட்டாலும் மறுபடியும் அது பூமிக்கு வந்துடும் அது போக ஏன்னா அது வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம தன்னை நோக்கி இழுக்கக்கூடிய ஒரு பவர் அந்த இது வந்து பூமிக்கு இருக்கு இதே மாதிரி அந்த கருந்துறைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிளாக் ஹோலுக்கு அதுக்கு பக்கத்துல எது போனாலும் தன்னை அப்படியே இழுத்துரும் அது எது இழுக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எது மட்டும் கிடையாது அதாவது ஒளிய கூட அது தண்ணி நோக்கி இழுக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி இருக்கா அந்த பிளாக் ஹோலுக்கு அது ஏன் அந்த ஒளி அது இழுக்கிறதுனால இப்ப சப்போஸ் ஒரு போட்டோ எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கங்க இந்த ஒளி போய் அதுல பட்டு அது ரெஃப்ளெக்ட் ஆனது அந்த இமேஜ் வந்து இந்த கேமரா வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணும் ஆனா போற ஒளி அப்படியே அது உள்வாங்கிக்கிருச்சுன்னா அப்புறம் எப்படி இதை ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும் அதனால இங்க எது போகக்கூடிய ஒளிய போற அது உள்வாங்கிடும் அதனால அதை போட்டோ எடுக்கிறதுங்கிறது முடியாது அப்படின்னு ஒரு முடிவுல தான் இருந்தது அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அறிவியல் அறிஞர்கள் வந்து நிறைய பேர் அதை ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு இது முடியாதுன்னு ஒரு முடிவுல இருந்தாங்க ஆனா ஒரு இளம் பெண் விஞ்ஞானி அவங்க என்ன பண்ணாங்க இதை இல்ல அது முடியும் நான் சாத்தியப்படுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கான போராட்டங்கள் அதற்கான ரிசர்ச் அதை வந்து அவங்க துவங்கி இருக்கிறாங்க அந்த ரிசர்ச்ல அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அவ்வளவு பெரிய அந்த கருந்துளைய போட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளவு பெரிய டெலஸ்கோப் தெரியுமா வேணும் இந்த பூமி இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த பூமி என்ன சைஸ் இருக்கோ இந்த சைஸுக்கு ஒரு டெலஸ்கோப் நம்ம ரெடி பண்ணோம்னா அந்த கருந்துளை வந்து நம்ம போட்டோ எடுத்துடலாம் ஆனா ஒரு பூமி சைஸுக்கு ஒரு டெலஸ்கோப் ரெடி பண்றதுங்கிறது முடியாது அதனால சாத்தியம் இல்லை அப்படிங்கறது அவங்களுடைய ஒரு நோக்கமாக இருந்திருக்கு அப்ப அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க சரி நம்ம வந்து ஏன் பூமி சைஸுக்கு ஒரு டெலஸ்கோப் பண்ணணும் வேண்டாம் அந்த முக்கியமான ஆங்கிள்ல ஒரு எட்டு இடத்துல வந்து ஒரு டெலஸ்கோப்பை வைப்போம் வச்சுட்டு எல்லா இடத்துல இருந்தும் நம்ம வந்து அதுக்கான முயற்சியை செய்வோம் அப்ப எல்லா இடங்களையும் சின்ன சின்ன
அவ்வளவு பெரிய சைஸ் அந்த கருந்துலைங்கிறது அந்த பிளாக் ஹோல் அவ்வளவு பெரிய சைஸ போட்டோ எடுக்க முடியாதுங்கிறத ஒரு முடிவான விஷயமா இருந்துச்சு ஆனா இவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம எட்டு இடங்கள்ல இந்த டெலஸ்கோப் நம்ம பிக்ஸ் பண்ணுவோம் அதுல இருந்து நம்ம அனுப்பக்கூடிய ஒளிகளை வச்சு அதுல இருந்து நம்ம போட்டோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க மறுபடியும் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன கேட்டீங்கன்னா இதுல இருந்து போற ஒளிகளை போற அது உள்வாங்கிரும் உள்ள போயிருச்சு அதனால எந்த ரெஃப்ளக்ஷனுமே வராது இதுல கிடைக்காது இந்த மாதிரி இவங்க எவ்வளவு ட்ரை பண்ணி நிறைய ஃபெயிலியர் இவங்க பண்ணதுல வந்து போற எல்லாமே வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிக்கிறத தவிர அவங்களுக்கு சக்சஸ்ங்கிறது ரொம்ப குறைவா இருந்திருக்கு ஆனாலும் அதுல போற ஒரு சில ஒளிகள் ஒரு சில நேரங்கள்ல அதுல பட்டு அது வந்து அப்படியே அதுல போய் அது ரொட்டேட் ஆகி ரிவர்ஸ்ல வரும் எதிரொலிச்சு வராது அதுல போய் ரொட்டேட் ஆகி மறுபடி வரும் அந்த மாதிரி வரக்கூடிய இமேஜ் வருதுங்கிறத வந்து அவங்க சாத்தியப்படுத்திருக்கிறாங்க ஒரு சில இடங்கள்ல அப்ப இத நம்ம ரெகுலரா பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா இதுல இருந்து நமக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி அதாவது அந்த எட்டு இடங்கள்லயும் விஞ்ஞானிகளை வச்சு எல்லா இடங்களையும் இந்த ரிசர்ச் நடந்துகிட்டு இருக்கு இத வந்து அந்த வரக்கூடிய இமேஜ் அந்த டேட்டாஸ் இதையெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்கிறாங்க இது ஸ்டோர் பண்ண ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் எவ்வளவு இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா அதை வந்து நெட்ல அனுப்பிச்சு அஹ் ஒரு இடத்துல கொண்டு ஏன்னா இது வந்து அமெரிக்காவில இவ்வளவு ரிசர்ச் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்ப அந்த எட்டு உலகத்துல எட்டு இடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த டெலஸ்கோப்ல இருந்து பதிவாகக்கூடிய அந்த பதிவுகளை எல்லாம் அந்த யூஎஸ்க்கு அனுப்பணும் அப்படின்னா நெட்ல அனுப்பிச்சா அது போய் சேராது ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய சைஸ் அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் அவங்க கலெக்ட் பண்ண டேட்டாஸ் எல்லாம் அது எவ்வளவுன்னு கேட்டீங்கன்னா அஞ்சு பெட்டாபைட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அஞ்சு பெட்டாபைட்னா நம்ம டிபின்னு சொல்றோம்ல டெராபைட்னு சொல்லுவோம் ஒரு டெராபைட் மாதிரி இது வந்து ஐயாயிரம் டெராபைட் நம்ம இப்போ நெட்ல எல்லாம் நம்ம சாரி நம்ம வீட்டுல எல்லாம் இப்போ டிபி கணக்குல தான் எல்லாமே வாங்கி வச்சிருக்கிறோம் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் எக்ஸ்டர்னல் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் வாங்குறோம் இது மாதிரி ஐயாயிரம் டிபி இருந்ததுன்னா அது எவ்வளவு பெரிய சைஸ் இருக்கும் அவ்வளவு பெரிய பயில வந்து எப்படி நெட்ல எல்லாம் அனுப்புறது அப்போ வா சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ண ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்து பிளைட்ல வந்து அனுப்பியிருக்கிறாங்க அந்த அமெரிக்காவுக்கு அங்கே அனுப்பிச்சு அதை வச்சு அவங்க அந்த கிராஃபிக்ஸ் அந்த வந்த இமேஜ் எல்லாம் ஒண்ணு மேல ஒன்னா முயற்சி பண்ணி முயற்சி பண்ணி அவ்வளவு பெரிய இமேஜ் வந்து ரெடி பண்ணி இதனுடைய அமைப்பு இப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு இது வந்து ஐன்ஸ்டின் காலத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு பண்ண முடியாதுன்னு சொன்ன ஒரு விஷயத்த இன்னைக்கு அவங்க செஞ்சு காட்டியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது அறிவியல்ல மிகப்பெரிய நம்ப முடியாத ஆனா நம்ப நம்ப வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு செஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய இந்த கம்ப்யூட்டருங்கிறது ரொம்ப சின்ன ஒரு விஷயம் இந்த கம்ப்யூட்டரை வச்சு அவ்வளவு பெரிய இயற்கையின் மிகப்பெரிய அபாரமான ஒரு சக்தி அதை வந்து கணக்கிடவே முடியாத இவ்வளவு தூரத்துல இருக்கக்கூடிய அவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயத்த ஒரு போட்டோ எடுத்து அதை இப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து செல்போன்ல பாக்குற அளவுக்கு அதை கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதை நினைச்சு பார்த்தாலே மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டம் இந்த விஷயத்த பண்ணது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பெண்ணினுடைய முயற்சியில தான் நடந்திருக்கு அதாவது தனிப்பட்ட முறையில அதை பண்ணல பட் இருந்தாலும் அவங்களே அதுக்கு வந்து ஒரு லீடரா இருந்து இதை செயல்பட்டு இந்த விஷயத்த எதுக்காக இப்ப நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அதாவது சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயத்தையும் சாத்தியப்படுத்த கூடிய அளவுக்கு முயற்சியும் உழைப்பும் இருந்தால் வாழ்க்கையில இந்த வெற்றிங்கிறத நம்ம அடைய முடியும் அதனால நம்ம என்ன பண்ணலான்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம குழந்தைங்கள்ட்ட நம்ம மாணவர்கள்ட்ட இந்த விஷயத்த உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி எடுத்து சொல்லுங்க இந்த வீடியோவை உங்களுடைய மாணவர்களுக்கு போட்டு காட்டுங்க முக்கியமா மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் இந்த விஷயத்த அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் இந்த பதிவு எதுக்காக நம்ம இங்க போடுறோம் அப்படின்னா நம்ம மாணவர்கள்ட்ட நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருப்போம் அதாவது செல்போன் வாங்குறது செல்ஃபி எடுக்கிறது சேட் பண்றது இந்த மாதிரி தகவல்கள் மட்டும்தான் நம்ம இன்னைக்கு இந்த விஞ்ஞான யுகத்துல பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது இல்லாம இது போன்ற சாதனைகளும் சாதனையாளர்களும் இருக்காங்க இதெல்லாம் சாதனை நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பதிவு நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் அதனால ஒவ்வொரு மாணவரும் ஒவ்வொரு இளைஞரும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு பதிவு இந்த பதிவு அதனால கண்டிப்பா இதை வந்து எல்லா நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க எல்லாரையும் பார்க்க சொல்லுங்க ரொம்ப அருமையான ஒரு பதிவு இதுவரையும் நீங்க நட்டினி சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா உடனடியா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு பதிவுகளும் உங்களுக்கு அப்டேஷனில் வந்து கிடைக்கும் நீங்கள் ஈஸியாக பார்க்கலாம் இது பற்றி வேறு ஏதாவது உங்களுடைய கருத்துக்கள் இது தொடர்பாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் அனுப்பிச்சு விடுங்க அதுக்கான பதில்களையும் நாங்கள் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறோம் நன்றி உறவுகளில் வணக்க